O carro de 2022 foi revelado e você vai ver aqui no Ressaca Fórmula 1 as imagens, mas também temos outras notícias para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e depois do vídeo de hoje lá no Ressaca Fan Express em que o Rosberg falou que o Bottas fez um trabalho lixo, nós vamos agora para mais um vídeo de notícias nesta terça-feira dia 22. Começando com o um embate entre Christian Horner e Toto Wolff na guerra de palavras. Toto Wolff insinuou que a Red Bull teria modificado seu motor com essa atualização da Honda, coisa que não pode, já que as especificações têm que ser exatamente as mesmas do primeiro motor da temporada, ou seja, por mais que tenha uma atualização que tenha um motor novo, as especificações precisam ser as mesmas. Mas Christian Horner se defendeu falando que não sabe do que o Toto Wolff está falando e que a especificação é exatamente a mesma. A diferença é que a Red Bull utilizou uma asa traseira mais baixa e é por isso que o desempenho em linha reta, né, ou melhor, nas retas, foi mais forte. Então Toto Wolff jogou no ventilador uma possibilidade da Red Bull estar tá correndo com o um motor adulterado, né, fora das regras, e a Red Bull já começou a se defender falando que não foi bem isso, mas que foi uma configuração de carro. Inclusive, teve um post desse, se não me falha a memória do Thiago Mendonça no Twitter, mostrando que a Red Bull chegou a 330 e tantos por hora, enquanto a Mercedes chegou a 320 e pouquinho, ou seja, teve uma diferença grande de performance na reta e isso explica o porquê de Lewis Hamilton não ter conseguido ultrapassar a Red Bull do Verstappen naquele período em que ficou atrás caçando, babando atrás do Verstappen. Então agora você consegue entender que as coisas estão indo para um nível já de guerra de palavras há algum tempo e também na pista essa guerra está muito boa, a gente está curtindo bastante. Os próximos dois grandes prêmios serão na Áustria, casa da Red Bull, e que a Red Bull tem até um bom retrospecto. Vamos ficar de olho aí para ver se, quem vai ser mais rápido nas retas da Áustria. Falando ainda de motores, o chefe da Honda na Fórmula 1 falou justamente que tanto Mercedes quanto Honda estão com motores muito próximos em termos de potência e que eles estão fazendo um excelente trabalho investindo o que podem ainda na Fórmula 1 e não somente isso, ainda fala que a Red Bull pediu para manter esse desenvolvimento durante essa temporada e tudo está indo conforme o planejado, estão com um carro e também um motor que podem bater de frente e estão batendo de frente com a poderosa Mercedes no ano de 2021. Vamos continuar acompanhando isso, eu quero saber a sua opinião sobre o motor Honda, sobre toda essa situação do motor Honda aí que envolve guerra de palavras e também se está próximo ou não do Mercedes. E tem até uma coisa interessante que o Sérgio Milani falou lá no Twitter, a Mercedes utiliza uma carga aerodinâmica maior justamente porque sabe que tem um motor potente e isso ajuda inclusive no aquecimento de pneus e na manutenção dos pneus. Já a Red Bull, por entre aspas não ter um motor tão potente, acaba utilizando uma asa que melhora o... o a velocidade de reta, mas prejudica os pneus, isso explicaria o que nós vimos por exemplo na Espanha ou em Imola em outros grandes prêmios de um desgaste excessivo por parte da Red Bull. Então essa informação do Milani realmente foi muito boa e vai de acordo, ou pelo menos a gente acha num primeiro momento que está de acordo com o que está sendo falado pelas equipes. Ainda sobre a Red Bull, antes da gente partir para o carro de 2022, Helmut Marko falou que somente problemas técnicos ou uma mágica da Mercedes poderá parar Max Verstappen no ano de 2021. Fica parecendo até um pouco arrogante, né? porque a temporada não chegou nem na metade ainda, mas essa declaração vem em seguida de vários portais. Muitos jornalistas, vários portais esportivos estão colocando a Red Bull como praticamente amassando a Mercedes e colocando a Mercedes numa situação muito difícil. Vou citar aqui alguns exemplos de acordo com a matéria. O jornal austríaco Kronen Zentung falou que a Red Bull conquistou um outro pedaço do território da Mercedes. O AS da Espanha falou que Hamilton não é mais o chefe. O Diário Esporte também da Espanha falou que vencer na Espanha foi um golpe moral que a Red Bull deu na Mercedes e no Hamilton. O Gazeta de Sport falou que a vitória de Verstappen é um alarme para a Mercedes. O Corriere de Sport da Itália falou que Verstappen é um novo Hamilton. E ainda colocou que a Fórmula Max assusta o Hamilton e que Hamilton é a imagem heróica de um piloto que não está acostumado a lutar 
para ficar no topo, olha só o tanto que eles estão aí pegando pesado com a Mercedes e claro, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, sobre toda essa fala dos jornais e também do Helmut Marko acerca de Max Verstappen e Mercedes, será que realmente somente problemas técnicos como um motor estourar, uma, um pneu furar que nem foi no Azerbaijão ou então uma mágica da Mercedes é que podem parar o Verstappen ou a Mercedes e o Hamilton ainda tem uma carta na manga ainda podem brigar nesse campeonato. Lembrando que foram apenas 7 corridas de umas 20 até 23 corridas que podemos ter nesta temporada. Diz aí nos comentários. E claro, chegou o momento que vocês estavam esperando, o momento aí das fotos do carro da Fórmula 1 2022, fotos essas que a princípio são do carro que será apresentado em Silverstone pela Fórmula 1. Então, as fotos acabaram aí vazando e esse modelo é completo sob o regulamento de 2022, numa escala real, não é aquele modelo de 50% da escala que foi apresentado há alguns anos, e como você pode ver, é um carro que tem curvas bem mais limpas, algumas pessoas estão até falando que lembram um Fórmula Indy, eu não estou conseguindo ver tanto um Fórmula Indy aí, para ser bem sincero, mas as grandes diferenças ficam por conta dessas laterais mais limpas e também das asas que estão bem mais limpas e num design diferente. Como de costume, o Ressaca F1 faz todo final de ano um vídeo falando das regras da temporada seguinte, então você pode esperar um vídeo da temporada 2022 com toda a mudança de regulamento e um vídeo excepcional que eu estou preparando para vocês, porque esse vídeo vai ser realmente um dos melhores, se não o melhor que eu já fiz no canal, então pode esperar mais para o final do ano um vídeo especial só sobre o regulamento de 2022 para vocês. Mas como você pode ver aí, tem várias outras mudanças, as entradas de ar também estão diferentes, você pode ver que é um carro bem mais simplificado do que em relação a 2021 e anteriormente, e também é um carro menor, tá? Por mais que na imagem ele pareça grandão, ele é menor do que os carros atuais, eu coloquei até lá no, no Instagram, se você quiser seguir no Instagram, fica à vontade lá para seguir o Ressac F1, e tem sim uma diferença curiosa entre os dois carros aí de tamanho, e teoricamente também vai ter muito mais ar limpo, ao invés de perder 50, 60% da pressão aerodinâmica atrás de um outro carro, ele vai perder somente 20%, então nós temos aí uma Fórmula 1 que promete ser muito melhor nos próximos anos, vamos torcer para que isso aconteça rapidamente. Mas então, o que você acha desse carro de 2022, você gostou ou não gostou? Eu particularmente curti demais esse visual meio videogame, meio, não vou dizer futurista, mas moderno. Eu gostei bastante e também que os carros vão ser menores e vão ter um ar limpo maior para o carro de trás. E isso é muito importante para uma corrida melhor, para uma corrida muito melhor roda com roda. Lembrando que esses carros aí podem até mesmo não ter DRS caso o regulamento dê certo. Então vamos torcer para que dê certo, para que essas corridas sejam cada vez melhores. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de notícia, o mundo da Fórmula 1 está aqui no Ressaca F1, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!